Give me just a moment, people. <laughs> Give me a second. Hello, guys. Good. Good afternoon, everyone. Welcome to this new group, people. Be welcome today, guys. There are some people that I know, and there are new faces, people. Today, we are going to talk about the rules and how everything will be done. So, welcome to this new class, guys. I will start with my presentation. My name is Carlos Solano. <laughs> I am your new teacher. I am 31 years old. Well, yeah, my, yeah, hobbies, right. my hobbies are reading, watching. Give me a second. Yes. My hobbies are reading. Uh, watching videos on YouTube, watching soccer, and learning languages. I've been teaching English for the last six years, seven years that I am a teacher. In speak, I have been teaching for three years. Uh, working in English. I have been working with English for the last 11 years, almost 12 years. I started to work in a call center back in 2012. And I really like English. I can tell you guys that English is very easy. But if you really like it, if you like it, English will be really easy you will have no problem with english but if you don't study it will we will have a little problem so we will talk about motivation just in a sec okay that's about me guys so be welcome to basic two we are going to stay together for weeks that means we are going to finish this course on September. It will, we are going to finish on September 20th. Okay? So, vamos a estar juntos, people, por cuatro semanas. El curso lo vamos a terminar alrededor de... September, September 20. Okay. So welcome to the group. And I have new faces here. So welcome, guys. Really happy to see you here. Okay. Good. People. Este. Bueno, hablemos un poco antes de empezar con el tema de inglés y empezar a, a presentarnos todos, guys. Uh, primero que nada. People, let's talk about the rules of the class. Uh, guys, please. Si ustedes recuerdan, quizás con su grupo cuando entraron, eran, bueno, eran bastantes. Me pasó con mi primer grupo, el hecho de que hayan unido a los dos para tener un básico dos, es que de ambos grupos se han, no han continuado mucha gente. Entonces, people, demos lo mejor que se pueda. ¿Ok? Trate de hacer lo mejor posible. Este, Vamos empezando apenas el camino. Falta por lo menos 
unos 16 módulos más para terminar. Eso parece lejano, pero mire, vea el tiempo como va de rápido. No sé si se acuerda cuando empezó, por ejemplo, la pandemia. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia. ¿Cuánto tiempo no ha pasado de eso hasta ahora? Ya casi vamos para los tres años, el otro año, people. So, el tiempo vuela. Lo mismo va a pasar con su curso de inglés. Si usted le mete, usted estudia, usted se enamora del inglés, va a ser rápido. Estos 16 módulos que falten, va a ser rápido. Trate de enamorarse del inglés, ¿ok? Que le guste. Eso es lo más importante. Si a usted le gusta, lo va a disfrutar. Como dicen, el que sabe, sabe, y el que sabe, se divierte. So, people, si a usted le gusta, créame que el inglés va a ser súper fácil. Sí, por el contrario. Ay, no, otra vez las de inglés. Mire, me pasó. Hay gente, y me ha pasado. Hay gente que este, no le gusta conectarse, no se conecta, ponen excusas. Mire, yo tuve una vez una alumna que un montón de excusas, solo eran excusas. Eh, este día no puedo entrar por esto, este día por, por aquí, este día por allá. La cuestión es que Dejó su curso. Esto fue allá en el 2020, people. Ok, por octubre del 2020. ¿Qué pasó? Me la volví a encontrar en el 2023, a principios de este año. Este, ¿Y qué pasó? No siguió estudiando inglés. Imagínense esa chica hubiera continuado desde el 2020. Todo lo que estudió al 2023 ya hablaría inglés. Pero no. Me la encontré y me la volví a encontrar. Era un principiante, dos era. Entonces, empezar desde cero otra vez. Empezar desde nuevo. Pueden hacerlo, guys. Como les digo, ame el inglés. Realmente, eso le va a ayudar a disfrutar esto. ¿Ok? People talking about the rules. Eh, please activate your camera, guys. Ya saben, activemos la cámara. Recuerde su nombre completo de esta forma. Por ejemplo, mi nombre, guys. Mi nombre es Solano Ungo. Solano Ungo. Carlos Jair. That's my name. ¿Ok? Entonces, tratemos de hacerlo de esa forma. Please. ¿Por qué? Porque de ahí hay personas que le faltan minutos y... Según Insafor, le falta minutos, de ahí uno tiene que estar justificando y tiene que decir, no, es que no era esta persona, era esta otra persona. Ok, entonces, please, su nombre. Recuerden, los accesos para nuestra plataforma la vamos a tener en un par de días. Ya no le tienen que agregar el usuario, solo tienen que agregarlos al curso nuevo, entonces esto va a ser más rápido. Supongo que al final de esta semana ya vamos a estar. Eh, people, no bajemos la guardia con las tareas. Plataforma, tenemos que terminar la plataforma. Desde ya les digo ahorita, vamos a seguir con la plataforma, terminarla y completamente. Ok, son puntos que le ayudan. Los exámenes, no los deje pasar. Vamos a tener días para exámenes. Al final tenemos tres exámenes: el de la medio de la unidad, el de terminar la unidad. Cuatro y el de toda la unidad, desde la unidad uno hasta la unidad cinco. Son tres exámenes que vamos a tener. Cada uno de los exámenes vale, si no mal recuerdo, son tres puntos. Cada examen vale alrededor de 0.6. ¿Ok? Entonces, no, desaproveche, no desaprovechemos esa... Oportunidad, bueno, 0.7, algo así. No desaprovechemos esa oportunidad, ganémonos esos puntos. Sus presentaciones, vamos a tener dos presentaciones en el curso. Cada una de ellas vale dos puntos. Hagámoslo, people. Speaking, eh, evaluations, vamos a tener dos. Y, guys, speaking in the class, eso ayuda bastante. En mi grupo hubieron varias personas que no pasaron porque primero unos que se retiraron. Esa gente ya no pasó. Segundo, hubieron otras personas que pasaron por aproximación. Ok. 
en este curso no vamos a dejar que pasen personas con aproximación. Usted tiene que estar participando en las clases. Sé que somos bastantes, pero que se vea que usted está en la clase. No falta sus clases. Ok, trate de lo más posible no faltar a sus clases. Si hay algún problema con permiso o algo, pueden escribirle a Gisela. Ok, ella es la que les va a ayudar. Cualquier permiso, cosa extraordinaria que no sé, se va a ausentar tres clases con Gisela, déjemelo saber a mí, pero dígale a ella también, ok, este, people, quiero que hagamos lo mejor posible, eh, please, el módulo pasado, hubieron algunas cositas que se dejaron por ahí, por ejemplo, pronunciación, no se trabajó mucho, en este sí vamos a trabajar pronunciación, las presentaciones, guys, ya van a ser un poquito más fuertes, para los que estuvieron conmigo, las presentaciones fueron bien básicas. Tell me about yourself. Aquí ya no. Aquí ya vamos a hablar de rutina, vamos a hablar de gente famosa, vamos a hablar... Bueno, hay varios temas que vamos a ir viendo. Entonces, please. Ok, demos lo mejor posible. Que pasemos este módulo sin ningún problema. We can do it. Solo si practicamos y le metemos más a esto. Ok. Este, what else I was about to tell you? Entonces, people, hagamos lo mejor posible. Eh, también, guys, please participate. Eso es algo que sí quiero que hagamos siempre, guys. Participemos, metámosle con todo. Va a ser fácil. Como yo les digo, si nos gusta el inglés. ¿Ok? If we like it, we'll do it. If not, we will have problems. And that's basically it. So. Teacher. Tell me. Teacher. Good afternoon. Eh, ¿Tomaría Scratchuck uh, ahorita o al final? ¿O no tomo este, Scratchuck? La, la screenshot. Ajá. ¿Cómo sabe, cómo sabe del screenshot usted? Es que eso, a una profesora siempre nos decía algo, nos no re, no recordamos porque sí, cabal. es parte de la asistencia. People, parte, ¿por qué hubo discrepancia con, con Insafor? Gracias por traerlo, Fátima, a colación. Porque sí. habían personas que estaban con la cámara apagada y con un nombre pequeño, su nombre no entero, entonces ellos decían, mira, aquí no me aparece esta persona, no, sí, aquí estaba, en la screenshot no se ve que esté activo, es que no tenía la cámara encendida, simple, entonces people siempre active su cámara, vamos a tratar de al principio de la clase y al final tomar una screenshot, las personas que estaban conmigo no sabían, yo nunca les dije, pero se tomó una screenshot y ahí se ven, es más, para que vean que no es mentira. Vámonos. Todas las clases llevan... Mira, ahí está nuestra primera clase. Uh, so, that one was our first class back in the day. Y si ve aquí, todas las clases tienen su respectiva screenshot. So... Like that. Entonces, please, esto evitémoslo. Que no sea toda la gente que esté sin sus cámaras activadas. ¿Cómo se va a ganar los dos, los dos puntos de la, de la participación? Primero, que participe, obviamente. Segundo, que, hayan, que esté con la cámara activada. ¿Ok? Este. So, that one. ¿Qué más? Well, I think that's everything from me. Do you have any question, guys? People, Spanish. Esa es otra. Spanish. We are going to eliminate Spanish progressively. So, people, nada de what? How do you say platanito? How do you say uh, anona? How do you say? Yo estaba escuchando. Okay? People ask, but in English. How do you pronounce? 
what is the meaning, and so on. Like that, people. Eh, eso es de, de mi parte. Creo que ya no hay más reglas. Lo demás ya lo conocen. Terminar la plataforma, hacer nuestros ejercicios, and so on. Do you have any question, guys? Uh, la teacher anterior, yo no sé usar mucho el compartir la pantalla, así como usted la compartió, o enviarlo por mensaje. Entonces nos permitía que por medio del WhatsApp enviáramos la captura. Algunos de mis compañeros sí podían, pero yo no puedo y no he aprendido todavía. Okay. Por ejemplo, cuando había un, una tarea, ella decía al WhatsApp o la comparte en el chat. Sí, no, no. Yo mayormente en el WhatsApp, ¿ok? No se preocupe. Si hay tareas, la vamos a hacer en el WhatsApp. Eh, la vamos a hacer en el grupo. Give me just a second, guys. There was a, a food truck outside of my house. Eh, okay, people, qué bonito, mire, todos con la cámara encendida, qué hermoso. People, no nos desanimemos, por favor. Do it. Now I'll tell you a secret. No es por mí. Realmente no es que me vayan a quitar el grupo o algo. Eso es lo de menos, people. Okay? Este es por ustedes. Créame. Le voy a decir algo. El inglés le va a abrir las puertas. Le va a abrir las puertas para un montón de cosas. Con inglés, usted no va a tener problemas para encontrar un trabajo. Míreme a mí. Por ejemplo, si a mí, yo tengo ahorita dos trabajos. Speak y tengo un trabajo en un colegio. Pero yo sé que si el colegio me despiden o pasase algo, yo sé que puedo estar, le puedo decir a... Gisela, mire, me puede dar dos grupos y ella me los va a dar y ya, San se acabó. Ok, es más, con dos grupos, con tres grupos de Insafor, que haga unas cuatro horas y media, ya saco lo que gano en el colegio, que hago ocho horas. Entonces, like that. Este, entonces, people. Eso. ¿Y qué pasa si me dijesen de speak? Mire, ya no va a seguir. Gracias por su esfuerzo y todo. Igual, tengo el trabajo en el colegio. ¿Y qué pasa si me dicen en los dos lugares? Me despiden mañana en el colegio y pasado en speak. Me voy a un call center. Sé que me van a aceptar. Ya me pasó. En el 2019 tuve problemas en una academia donde estaba. Me fui a un call center y ahí estuve. Estuve tres meses. De ahí eh, me vine a speak. Y luego pasó, desafortunadamente, la pandemia y ya esa es otra historia. Pero, people, eh, bueno, la pandemia no fregó a todos por igual. So, people, entonces, eh, yo, no te, yo sé que no tendría problemas para encontrar un trabajo. Eli, esa es la ventaja del inglés. No sé usted que está estudiando, está estudiando en la universidad, va a ser abogado, va a ser ingeniero, va a ser doctor o ya es ingeniero, ya es abogado, ya es doctor, ya tiene su propio negocio, whatever, o no tiene trabajo, créame, el inglés le va a abrir bastante las puertas. Creo que no es mentira cuando le dicen a uno que el inglés abre puertas, porque sí, yo he visto que sí las abre, ¿ok? Y no es tan matado de abrirlas. Entonces, métale. Cuando yo le digo, estudie, practique, por, es porque yo sé que le va a ayudar bastante. Nada que ver que usted se quede, que usted no se quede, que usted aquí, que no, people, that's not important. ¿Qué más? Tiene un mundo de oportunidades. People, hay un mundo allá afuera que podemos descubrir, el inglés nos va a ayudar bastante. ¿Ok? El inglés que sea el primer paso, de ahí no sé, sigue francés, italiano, alemán, chino, japonés. Yo tengo un alumno que habla japonés. Y el inglés, estábamos en el nivel intermedio. Y ya él hablaba un buen inglés. Y él ya tenía una beca. Fue a estudiar a Japón por seis meses japonés. Entonces, imagínese qué futuro. So, y tenía solo 20 años. 
Entonces, people, you can do it. ¿Ok? Eh, el inglés, no, es que mire, a mí me cuesta, que es bien difícil. Sí, yo sé. Es mentira. No, el, el inglés no es para todo el mundo. ¿Ok? Pero puede conquistarlo. No tiene familiares en Estados Unidos de usted que se fueron ilegales. Y ahora ya hablan inglés. Y quizás esas personas no tenían estudios. Quizás les costó hablar inglés. Pero al final pudieron. Porque los idiomas se pueden adquirir. No se necesita ser un genio para adquirir un idioma. Lo importante es que usted se sumerja con el idioma. Si usted lo hace, va a ser más fácil. Si usted evita hablar inglés, no le gusta practicar... Cuando ve una serie, la prefiere ver en español, este, no oye vocabulario nuevo, no aprende vocabulario nuevo, ahí sí nos va a costar. It will be more difficult. Eh, people, that's all for me. From me right now. You can do it. Solo eso les puedo decir. Sí se puede hacer. Realmente confío en que lo pueden hacer. No hay personas malas para el inglés. ¿Ok? No hay personas malas, pero métale y lo va a lograr. Eh, people, that's it. Preguntas. Questions, no questions. Ok, empecemos entonces. I want to know you. So, incluso si ya los conozco, hay gente que no los conoce, entonces, everybody, please. Introduce yourself. Tell me about yourself. Let's begin with Fatima Azucena. Tell me about you. Please tell me about yourself, lady. I am Fatima Azucena. Presentation. Yes, please. Uh, I am Fatima Azucena Navas Alvarado. Uh, I am the 39 year olds. Um, my email address is Fatima Asunavas at gmail.com. Uh, nice to meet you. <laughs> Nice to meet you. What are your hobbies, lady? Uh, my hobby is housewife. Okay. And what activities do you like to do? Reading, listening uh, to music, watching videos. What are your activities, the ones that you like to do? Much. Um, TV, um, and sign new. Thank you so very much. Thank you, lady. Thank you for your information. Good. Let's continue with another person I go with. Uh, let's see. Maria Franco. Tell me about yourself, Mary. Maria, me puede escuchar? Está en mudo. Hello, teacher. <laughs> Hello, Mary. Hello. Tell me about yourself, please. Mary? No se le escuchó. Dígame un poco acerca de usted. Tell me about yourself. In English. Um, I am a professional beauty. 
Uh, my phone number is seven six seven one three seven six eight. Um, my email address is Maria Puro at gmail dot com. My favorite food is fried fish. My first color is white. Okay, good, excellent. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Let's see. Let's continue. Next person, please, Carlos Cesar. Tell me about yourself. Hello, teacher. Hello, mister. Okay. Okay, my name is Carlos Cesar Pozoquias. I'm 26 years old. My, my email address is carlos.pozo97 at gmail.com. My favorite hobbies are listen music, uh, watch videos, play video games, and read books. Um, I am a vendor and I am a student of English class. Um, uh, my phone number is 72648265. And nice to meet you, teacher. Nice to meet you too, mister. A pleasure. Thank you so much. Let's see. Next one, Veronica Emperatriz. Tell me about you, please. Uh, uh, presentation. Uh, my name is uh, Veronica Emperatriz Paraon. Uh, all 43. Uh, occupation, nurse. Uh, and hobby, boys. Nice to meet you. Okay. What's your hobby, sorry? Uh, movies. Good. Excellent. Watch movies. Good. Thank you so much. Great job. Let's go with Ana Guadalupe. Please tell us about yourself. Hi, teacher. My Hello, name lady. Is Ana Guadalupe Martinez Vargas. I am White House. Uh, I am 31 years old. Uh, my hobby is cooking. My favorite color is black. My address email is Annie Santi three two seven at gmail dot com. Yeah. Okay. Good. Thank you so much. Excellent. Uh, good. Let's see. Let's continue. Another person, lady, Mariela. Please tell me about yourself. Hi. Um, hello. My name is Lady Mariela. I am from San Miguel. Uh, I am. 23 years old, and my favorite singer is Romeo Santos and Alejandro Sanz. I am single, I have a dog, and I have uh, two brothers. And my, num my, number, my number cell phone is six, Zero four one uh, zero six four zero. Nice to meet you. Nice to meet you too. Well, uh, it's not the first time, but nice to see you again. Nice to see you again, lady. Thank you so much. Good. Let's continue now. And I go with Brenda Jamilet. Tell me, please, about yourself. 
Hat. Hi, me, me escucha. Yes, lady. My name is Brenda. My middle name is uh, Yamilet, and my last name is Hernandez. I am 26 years old, and I am single. I study at, at Speak. Uh, I am from Sonsonate, and I live with my parents and my siblings. I have two siblings. Their names are Carla and Fernando. My, my hobbies are listen to music, and I like to read and listen to audiobooks. Um, my favorite color is pink, and my favorite food is pizza. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so much. Good. Excellent. Janira Guadalupe, please tell me about yourself. Hello. Good afternoon. My name is Janira Ortiz. I am 49 years old. My hobby is swimming. Um, listen to the music. I work. I am a housewife. I am two sons. I have a, a dog. I have a parrot. Um, nice to meet you. Nice to meet you too. You have a parrot? Or a parakeet? Parakeet? <laughs> parakeet. Yeah, like parakeet. this. Give me a second. Oui. Uh, parakeet, like this. The small parakeets. Well, these are not from El Salvador. This is a parakeet, and so on. And the parrots, the, the, the big ones, right? The big parrots. Like this. Okay, that's a parrot. Good, excellent. Janira, thank you so much. Nice to meet okay. you. Rocio, Stephanie. Please tell me about yourself, lady. Thank you. Hi, teacher. Uh, my name is Rocio Stephanie Ramos Galeas. Uh, I, I am a doctor. I am 41 years old. Uh, I am from San Miguel. My favorite activities are play the piano, room every morning, and write horror histories. One day you will read a horror history to us. Good, excellent. <laughs> what type of music do you like? Uh, uh, rock in Spanish. Okay. Do you mm -hmm. like classical music? Yes. Do you, <laughs> do, you, do you play classical music? <laughs> Beethoven? Uh, in the piano? Uh, Okay, good. Yeah. <laughs> Thank you so much. Thank you, Stephanie. Hey, Virginia. Alexa or Alexandra? Virginia, please help us and tell me about yourself. Hi. Hi, good evening. Good evening. Hi, good evening, everyone. My name is Alexandra Mendoza. I'm a student at the National University. And my favorite hobby is read and write about many things. And in my free time, I also like watch series and it's Harry Styles and Billy Joel. My favorite song is Vienna by Billy Joel T. And yeah, that's me. Okay. Thank you, Alexandra. Thank you so much for the information. Nice to meet you. Let's see. You do. Thank you, lady. Anna, Rebecca. Anna, please tell us about yourself. Tell me about yourself, please.
Ana Rebeca, can you hear me? You are on mute. Think that. Ahora? Ahora sí. Okay. Uh, hi, teacher. Hi, everybody. My name is Ana Rebeca Garcia Melara. I live in, in Armenia, Sonsonate. I am 28 years old. And my favorite hot is, uh, is cleaning my house. And why listen to music? Hmm. Um, Nice to meet you. Nice to meet you too. Think that we love to listen to music while while cleaning the house. Thank you so much, lady. Thank, Thank you. you. Let's see. Next person, Alejandra Natalie. Please tell me about yourself. Hi. Good night. My name is Alejandra Diaz. Mm, I am Alejandra Diaz. I am a student. I am single. Um, I am 20, 26 years old. Um, I am no, my fav my favorite mm, color is red and blue, light blue. My favorite uh, book is uh, Doctor Strange, uh, Doctor Killer. <laughs> I confuse him. My phone number is uh, 733-685-75. And I am Salvadorian. I'm from in Usulutan. Uh, the only. Okay. Thank you so much for all the information. Thank you, lady. So, good. Excellent. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Let's see. Let's go with another person. Regina Guadalupe. Tell me about yourself, please. Okay, hello teacher. My hello, lady. Name is Regina Gonzalez. I am 26 years old. I live in Santa Tecla. I am an English student. My favorite hobbies are listen to music, watch TV, play video game, play with my cat, and cook. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good. Thank you so much for all the details. Let's see. Next one. Karen Elizabeth. Please tell me about yourself, Karen. Hello. Hello. My name is Karen Elizabeth Valdez Ramos. Uh, I am 21 years old. Uh, I live in San Salvador. Uh, my favorite color is yellow and green. In uh, I am medical student. In my hobby is watch TV. What's your favorite TV show uh, or TV Grey's series? An uh, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Okay, good, excellent. Thank you so much. Okay. Good. Let's see. Let's continue. And I go with Axel Jonathan Garcia. Axel, please tell us about yourself. Hello, teacher. Hello, <clears throat> oh, mister. Yeah, my name is Axel Jonathan Garcia Navarrete. Uh, I am 23 years old. Uh, my phone number is 7674. Five, zero, three, two, one. 
Uh, my favorite hobby is playing video games. Uh, I am funny. Nice to meet. Nice to meet you too. Thank you so much for the information. Right on. Let's see. Let's continue with another person. And I go with Andre. Please, Andre, tell us about yourself. Hello, my name is Andreina. My last name is Mercado. Uh, I live in San Juan Opico. My favorite color is pink. My cell phone number is seven nine seven nine one six nine four three seven. I am I am 26 years old, I'm married, I have a daughter, um, I work in marketing, nice to meet you. Nice to meet you too, thank you, good job, thank you so much. So, let's see, next person, this goes to Jeffrey. Please tell us about yourself. Hi, teacher. Hello, mister. My name is Jeffrey and I'm mom. I am 18 years old. My favorite color is blue. My favorite sport is soccer. My favorite food is pizza. Nice to meet you, teacher. Nice to, well, nice to see you again. Okay. Thank you so much. Good. Let's go with another person. Let's continue with Elmer. Tell us about yourself, please. Hello, everybody. Uh, good evening. Uh, my name is Elmer Juarez. I am 37 years old. I live in, in San Salvador. Uh, I have two dogs. Um, yeah, my cell phone number is, is 70 my favorite food is uh, pupusas and visa. And my favorite color is, is blue. And finish. Uh, nice to meet you all. Thank you so much, mister. Thank you. Nice to see you again. Uh, let's see. Let's continue. Next person. This one goes to... Giovanni, please tell the group about yourself. Giovanni, can you hear me? Uh, no, mister, no se escucha. A veces pasa que si está ocupando audífonos, trate de desconectarlos, conectarlos otra vez, si no, salirse de la reunión, ¿ok? A veces ayuda eso. And connect again. Something you can try. Let's see. Para... Ok, try it, please. En ese caso, vamos con Jonathan Hernandez. Please, Jonathan, tell me about yourself. Hi, people. Good night. 
Uh, my name is Jonathan Hernandez. I am from uh, Chalatenango. I am a DJ. My favorite hobby is to play music and listen music. My favorite color is black and blue. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so much, mister. Uh, that's it. Thank you. Let's see. Let's continue with Jose Marvin Villatoro. Tell me about yourself, mister. Hey, good evening, everybody. Good evening. Uh, my name is Marvin Villatoro. I am 30 years old. I'm from San Miguel. I am a chef. I My favorite food is um, Japanese food, in special sushi. In my free time, I like um, play soccer. And, and drive, drive a motorcycle. Okay. And I believe, yeah. Do you have a motorcycle? Yes, I, I have a one. Okay, good. Excellent. Thank you so much. Let's see. Giveli. Tell tell us about yourself, please. Hi. Hi, Mr. Hello, Hello lady. Uh I am Diveli Serpas. Uh, I am 27 years old. I am a liar. I am single. Uh, I live in San Salvador. Um, I, is, I study English online. Uh, I like to paint. I like to write. I like ice cream. I like some flowers. Um, nice to see you again. Again. Nice to see you too. Nice to, nice to see you again, lady. Thank you so much. Good. Let's go with another person. Now I continue with Leticia Escobar. Leti, tell us about yourself, please. Hi. My name is Leticia Escobar. I am 45 years old. Uh, I live in San Salvador. I like uh, cook. Uh, my favorite music romantic. My favorite singer is Ricardo Arjona. Uh, my favorite color is um, light blue. Uh, I am responsible. I am punto. Uh, nice to meet you. Okay. Nice to meet you too, uh, as well. Thank you so much, uh, Leti, for that information. Good. Let's continue now with my next volunteer. Ruvidia, please. Tell, tell us about yourself. Good night. Um, I have no. I am Rubidia Esmeralda Duran Rodriguez. I have twenty six years old. Um, I have a son. He's three years old. I am married. Um, I like cooking pizza. Um. I live in San Salvador. Nice to meet you. Nice to meet you too. Uh, good. Thank you so much, lady. Let's continue now with my next person in here. Alejandra, please. Alejandra Nicole. Tell Tell us about yourself. Hi, teacher and everyone. Um, I am 18 years old. I like 
listen to music and special I like listen to music and book and I like time with my mom. I I watch TV series with she and nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so much, lady. Good. Let's continue now with my next volunteer, which is Andrea Somoza. Tell us about yourself, please. Okay. Good night. Good night, mister. Good evening, lady. Uh, my name is Andrea. My middle name, Melissa. My last name, Somoza. <coughs> I am 28 years old and I am single. And I live in San Salvador. My favorite movie is Gray Man. I... Nice to meet you too. Nice to meet you too. Thank you so much, Andrea. Thank you. Let's see. Let's continue now with another person. This time goes for Esmeralda, Valencia. Tell me about yourself, please. Hi. Well, my name is Esmeralda Ramirez Valencia. I am 23 years old. I live in Casa Tepeque. Um, I like to spend time with my family. I'm sorry, lady. Se le escucha, pero bien bajito. I don't know if you can speak louder or ver ahí si hay algo que se pueda hacer. Okay, repeat one more time. Please. Lo repito. Okay. Hi, my name is Esmeralda Ramirez Valencia. I am 23, 23 years old. I live in Casaltepeque. I have a two dogs. I like to spend time with my family. And I like play soccer and make exercise. Um, I like to read and that's all. Thank you so much. Good. Excellent. Thank you. Let's see. Next person that I continue is okay, Giovanni. Let's try now. Veamos, Giovanni. Yes, oh, I see. Now, yes. Uh, my name is Giovanni, and my last name is Ortiz, and I am 21 years old, and I am a student, and I study English, and my favorite food is pupusas, and my favorite cereals is you. And my favorite singer is Mon Laferte. And that, that's it. Okay. Thank you so much. Good. Thank you, mister, for that information. Let's continue now with Let's see. Cesar Avalos, please. Tell us about yourself. Hello, my name is Cesar. I am 21 years old. I am single. My favorite color is red. My favorite food is pupusa. My hobby is playing soccer. That's all about me. Thank you, mister. Good. Thank you so much. Let's continue now with Dora Esmeralda. Dora, please help us and tell us about yourself. Can you hear me, lady? You there? Dora?
Okay. Daniela, Catherine Daniela, please help me. Tell us about yourself, please. Hello, everyone. Um, my name is Daniela. My last name is Amaya. Uh, I am 25 years old. And my birthday is on March 23rd. I am from La Paz. I am single. And I like what series. My favorite series is Vikings. And my favorite color is yellow. And I like to listen to all music in English from the 80s and 90s. And my telephone number is 705545. And that's it. Thank nice you, to Daniela. Meet you. Nice to see you again, lady. Thank you so much. Good. Excellent. We are about to finish. I just want to listen to Yesenia Carolina. Yesenia, please tell us about yourself. Hello, my name is Yesenia. Uh, my last name is Ortiz. I am 25 years old. I, uh, I live in San Salvador. I am single. I study at National University. Uh, my favorite color is blue. Uh, my cell phone number is 7582-7442. Uh, my hobbies are listen to music. I watch, watch movie uh, of comedy. Uh, and visit a new place, new place, and finish. Thank you, Yesenia. Thank you so much. Good, excellent. I like it. And I continue with... Carlos Eduardo Erroa. Please tell us about yourself. Hi. Hello, mister. My name is Carlos Eduardo de Roayala. I am architect, uh, architect. I am 30 years old. Uh, my favorite color is green. Mm. My favorite food is pasta. Uh, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Thank you so much, mister. Let's see, is somebody missing? Someone missing here. Alguien que me faltó, guys. Nobody. We are all, okay. Nice to meet you again, guys. So I hope we have fun in these classes that we will have people. And well, for me, it's a pleasure to be your teacher. We are going to start. And today we will start with one little topic. It's not part of the class. Like I will evaluate. But I think that it's going to help us a lot, people. We will watch a video. Just give me a second. Give me one moment. We will watch a video.
Exactamente. Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso de inglés. En el vídeo de hoy hablaremos del vocabulario relacionado con las aficiones y las actividades que solemos hacer en nuestro tiempo libre. This is about hobbies. Para preguntar a alguien qué aficiones tiene o qué le gusta hacer en su tiempo libre, podemos utilizar diferentes estructuras. Por ejemplo, What do you do in your free time? What do you do in your free time? Also, guys, I can say, what do you do in your spare? Time. What do you do in your free time? What do you do in your spare time? Okay. So, what do you do in your free time? Repeat, everybody, guys. What do you do? In your free time. What do you do in your free time? In your in your free time. In your free time. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? Good spare time. Excellent. What are your hobbies? What do you like doing in your free time? What do you Otra estructura. What do you like doing in your free time? Es lo mismo. The same thing. Cuando ocupar una, cuando ocupar la otra, cualquiera. Usted decide. So, what do you do in your free time? What do you like doing in your free time? What do you do in your spare time? What do you like doing in your spare time? The same thing. Okay? What do you like doing? What do you enjoy doing in your free time? La misma con esto. What do you enjoy doing in your free time? What do you what do you enjoy doing in your spare time? Either or, it's okay. Veamos ahora algo de vocabulario para poder contestar estas preguntas. To chat with friends. To hang out with friends. To hang out. I like to hang out. No solo hang out, people. That was a problem. That's a problem we had when I asked you your hobbies here in the, in the presentations. What are your hobbies? Uh, some of you said... Uh, Go out with my friends, play music, play video games, okay? To play music, to play video games, to go out with my friends, to chat with my friends. To listen to music. To listen to salsa music. To listen to bachata music. To listen to rock music to listen to music to read the newspaper to read i like to read i like to read the newspaper i like to read the newspaper novels magazine i like to read books i like to read novels i like to read magazines mm. revistas Spend time with the family. Pasar tiempo con la familia. To spend time with the family. To spend time with the family. To surf the internet. To go to the cinema. To the theater. To the beach. To the gym. I like to go to the beach. I like to go to the little towns. I like to go to towns. I like to go to the gym. I like to go to the cinema. I like to go to the, to the church. Okay. I like to go to work. I like to go to the university. To do yoga. To do exercise. I like to do exercise. 
to play computer games, cards, football, tennis, to paint, to cook, to party. I like to cook. To dance. Like to dance. To travel. I like to travel. To take pictures. Like to take pictures. Veamos ahora alguna. So people, esa es una alternativa. I like to. Siempre acuérdense. I like to. Las expresiones que solemos utilizar cuando hablamos de nuestras aficiones. Podemos decir, my hobbies are, por ejemplo, my hobbies are hanging out with my friends, traveling and surfing the internet. Mire qué bonito que es lo que pasó acá. My hobbies are, y las actividades, les agrego ing. For example, guys, my hobbies are reading, watching soccer matches, learning languages, and traveling. Those are my hobbies. Mis hobbies son salir con mis amigos, viajar y navegar por internet. Significa lo mismo. I also like reading and dancing. También... People, la otra alternativa, en lugar de decir I like to cook, I like cooking. ¿Cuál es la diferencia, mister? Mm, there is no difference. ¿Ok? No hay mayor diferencia. I like cooking, that I like reading. Sorry, I like cooking, that I like to cook. Usualmente cuando decimos I like to cook, espero que me dé más información. I like to cook pizza for my family. I like cooking. That's the difference. Pero no hay ninguna diferencia en sí. ¿Ok? I like reading. I like traveling. I like listening to music. I like. My hobbies are traveling. I like traveling. I like to travel. Cualquiera de esas está bien. No solo diga, I like travel. That's incorrect. ¿Ok? Me gusta leer y bailar. Como veis, cuando hablamos de afición... Questions, people. Do you have any question in here? Preguntas ahorita. No questions. Todo claro, amigo. No problema. Ok. Ya le va a tocar a ustedes. Wait a second. Teacher, Let's go. I have a question. Eh, go ahead. Give me a second. Uy. Okay, Virginia, please tell me. Um, en el caso de que, digamos, yo diga, I like watching, me puedo quedar hasta ahí, ya no tengo que especificar si se No, video. dígame qué, I like watching, porque no, me, no sé qué. You like watching what? Movies? Ver que, ajá. Matches. Paisajes. Uh, okay. So, pop brass, I don't know, tell me more. Okay. 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 Another Pero question, right? Solo en ese caso, ¿verdad? Por ejemplo, en I like También cooking. en el listen to music. I listen. like listening to rock music. Me puede decir. Music. O solamente. Pop I like music. listening to music. Okay. I like listening to Romeo Santos music. Romeo okay. Santos. Cuando quiero hablar de alguien en específico. Ya, yeah. si sí, quiere hablar en, de alguien en específico. O oh, de una banda. I like... Thanks, Yaritza en... Yaritza y su esencia es music. I like... I don't like Yaritza. Okay, no, I don't like either. Okay, just an example. Somebody else. I heard someone with another question. ¿Quién más tiene preguntas, guys? Teacher. Go ahead, Yanira. Este, quizás tal vez este, si pudiera explicar a uh, donde dijo que era incorrecto. Creo que I like, solo decir I like travel. Veámoslo. Gracias. I like people, recuerde esto, trabajar. ¿Cómo se dice trabajar? Se dice dos formas. Hay dos formas para decir trabajar. Forma número uno. Work. To work. Ok. To work. ¿Por qué no solo work? Porque work es el verbo 
base. Y no tengo que ocupar verbo base aquí. Yo tengo que ocupar el verbo puro. Y el verbo puro solo tiene dos formas. To work o working. I like to work. I like working. Hay verbos como el verbo like que admite las dos formas. El verbo like admite las dos formas. Hay otros verbos que no admiten las dos formas. Por ejemplo, have you ever heard this song, guys? I can help. No puedo evitar. I can help falling. Okay. So, no puedo evitar enamorarme de ti. Ah, I can help falling in love with you. Like the song. I can help falling in love with you. So, I can't help. No puedo decir I can help to falling o to fall. Eso está incorrecto. To fall. Incorrecto. Incorrect. ¿Por qué, mister? Porque el verbo no admite, no admite tu forma, eh, las dos formas. ¿Y qué tal si digo to falling? Eso es error gramatical. Eso está peor. ¿Ok? So, tienen que aprenderlo. Esto lo van a aprender en un futuro. Pero, así es la historia. ¿Ok? Para fortuna de nosotros, like, love, me gusta, love, enjoy, enjoy. ¿Qué otro? También dislike, I dislike, y también hate. Para fortuna de nosotros, todos estos verbos admiten las dos formas. I love to work. I love working on Sundays. No, I dislike working on Sundays. I dislike to work on Sundays. I don't like it. I hate to work on Sundays. I hate working on Sundays. Hate it. So, like that. Entonces, that's the way it goes. Recuerde, tiene las dos opciones. O se va con uno o se va con la otra. Pero nunca con el verbo solito. ¿Ok? ¿Clear on that one? ¿Preguntas on, this, uh, on that matter? Teacher. Go ahead. Tell me, Jonathan. Donde dice, I like work, el ING tenía entendido que se ocupaba como en el... como estar haciendo en el momento. Sí. O... Tiene razón. Pero el inglés es loco. Mister. English is crazy. ¿Por qué? Porque sí, los ING son verbos en estado progresivo. Mm -hmm. I am teaching English. Yo estoy enseñando inglés. I am teaching you these rules. Ahorita, en este momento. Pero también los verbos con ING significan los ar, er, ir. En español, ar, er, ir se conocen como infinitivos. Comer, reír, cantar, estudiar, querer. Those are infinitives. Y los gerundios son, en español, guys, son el querer, el cantar, el trabajar, el estudiar, el estudiar hace a uno fuerte. El querer es poder. Querer es poder. Entonces, people, para esos casos, también se ocupan verbos con ING. ¿Ok? Por esa razón yo digo, I like cooking. Me gusta el cocinar. El cocinar es algo que a mí me gusta. Podríamos traducirlo de esa manera. Thank you. ¿Ok? El bailar es uno de mis hobbies. Dancing is one of my hobbies. I like dancing. Me gusta el bailar. Aunque suena raro en español. But that's the way it goes. Okay, that's why I'll 
tell you that English is crazy. Para nosotros, acordémonos, si no queremos meternos tanto en la gramática, I like cooking, I like to cook. Ok. Thank Any you. other question? Let's continue watching the video. Okay. Uh, uh -huh, go ahead. Teacher, uh, this I can help Fali, entonces help es ayudar, ¿verdad? No, la expresión aquí en este caso, I can help. I can help, perdón. I can uh -huh. help significa no puedo evitar. Ok, no la traduzca literalmente. Literalmente dice yo no puedo ayudar cayendo. No tiene sentido. Yo no puedo evitar. I can, I can, people, I can help loving pizza. No puedo evitar amar la pizza. I love it. It's my favorite food. I can help. I can help thinking about traveling. No puedo evitar pensar en viajar. I love to travel. So I can help thinking about it. So, Mary, yes, go ahead. Help, help no significa solo ayudar, no que tiene varias ocupaciones. Yeah. Ok, ok. Pero mayormente va a significar ayudar. Pero si usted ve, I can help, y luego un ING significa no puedo evitar. Ok, ok. Okay. Any other question? Yo tengo una, una consulta. Look for that song. Busquen esa canción. I can help falling in love with you, Elvis Presley. Yes, André. Este, digamos, cuando si yo digo I go to work, es correcto. Yo voy a trabajar. Eso uh -huh. está bien. Y si digo... Entonces, si, si uso el verbo con ING, sería solo I go working. Exacto. Ya no llevaría el tú, ¿verdad? Ya no lleva. I go swimming every day. Pero no nos metamos con otros verbos ahorita, porque hay verbos que incluso cambian la, las, las ideas. Por ejemplo, guys, forget. Forget significa olvidar. Pero si yo digo, I forget, I forget saying hello, significa que se me olvidó. Yo lo tenía en mente, pero se me olvidó. Ok. I forget to say hello, significa que yo no sé cómo decir hello. Ok. Eso es bien complejo, lo vamos a aprender más adelante. Ok. No se metan tanto en saber si un verbo va con ing. O con no, solo con el like. Métanse solo con el like, el love y el dislike. Solo esos. Ok. Yes. Ok. Thank you. Welcome. Ajá, Mary. No, no, no. No. No, no. Let's continue. Let's finish the video. Guiones. Añadimos al verbo ing. Hanging, traveling, surfing, reading, dancing. Fijaos en esta frase. En este caso ponemos ing porque detrás de verbos como like, love, enjoy o prefer se añade ing al verbo. Por ejemplo, he likes painting. A él le gusta pintar. They love playing video games. A ellos les encanta jugar a videojuegos. They enjoy dancing. Ellos se divierten bailando. She prefers reading magazines. Ella prefiere leer revistas. En este último caso, si queremos indicar que prefiere una cosa a otra, lo haremos así. She prefers reading magazines to reading novels. Otras expresiones son to be interested in, to be keen on, to be absolutely obsessed with. Por ejemplo, he is interested in photography, men are keen on football, you are absolutely obsessed with sport. Si os fijáis, estas expresiones llevan preposición. 
Por tanto, detrás podrán llevar un sustantivo, como en este caso, o bien un verbo acabado en ing. Por ejemplo, He is interested in cooking. Men are keen on playing computer games. You are absolutely obsessed with potting. Si estamos hablando con alguien y queremos indicar que estamos de acuerdo con lo que está diciendo, podemos utilizar la expresión me too, que significa yo también o a mí también. Por ejemplo, In my free time I go swimming. Me too. O Me too. I like dancing. Me, me too. too. Me también. Para indicar que estamos de acuerdo con una negación, utilizaremos la expresión me neither, que significa yo tampoco o a mí tampoco. Por ejemplo, I'm not interested in painting. Me neither. I don't like rock music. Me neither. Para ver información más detallada acerca de esta lección, podéis consultar el documento que acompaña este vídeo. Lo encontraréis en este enlace. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el Let me do something. You want to watch the video again? There you have it. Okay? Eh, eh, eh. People, that's about it. Okay? Now, let me ask you. Cesar, tell me, what are your hobbies? My hobby is playing soccer. Okay, good. Ana, Rebecca, what's your hobby? Or what are your hobbies? My hobbies uh, are travel different places. For example, the lake, the rivers. River, I'm sorry, uh, what's your hobby again? Uh, my hobby are traveling different places. Traveling different places. Okay. For example, the, the lake, right, rivers, rivers, mountain, etc. <laughs> okay. That is one hobby. And what about hobby number two? Chile. Mm, so my hobby is, don't say are, are plural. Uh, yeah, yeah, my, my hobby, hobby is, is traveling. Nice hobby. Yeah. Good. Eh, Virginia, what is your hobby or what are your hobbies? My hobby is read and read books. And write. I'm sorry, read what? Things. What is your hobby? Reading books. And? Write. Write? Writing. <laughs> writing about many things. Okay, good. Excellent. Thank you. Alejandra, mm -hmm. Nicole, what about you? Mm -hmm. What are your hobbies? My hobbies are going to go, I'm going to gym with my mom and walking with my father. Excellent. Thank you. Uh, let me see. Yesenia, what are your hobbies? My hobbies are uh, listen to music. And I'm sorry, listen? To place. You said my yeah. hobby, my hobbies are? Listen or listening? Listening music. Mm -hmm. and, and visit and visit new play. Visit and visit visiting visiting. Uh -huh. Visiting new place. <laughs> Good, excellent. Careful with the ING. Brenda, what about you? What are your hobbies? Uh, my hobbies are listening to music. Um, my favorite music is the new and old reggaeton, and also I love uh, romantic music. And I love 
taking uh, photos. <laughs> taking pictures. Taking pictures. pictures. Okay. Stephanie, what about you? What are your hobbies? Rocio, Stephanie. I'm sorry. <laughs> Don't worry. My hobbies are running, writing, and playing the piano. Good, excellent. Uh, Carlos Cesar, what about you? Carlos, what are your hobbies? It's playing video games, listening the listening music, and watching movies and series and reading books. Good. Axel, what about you? What are your hobbies? My hobby are playing to PS4. Playing eSports. Playing playing eSports. Good. Regina, what about you? What are your hobbies? My hobbies are cooking, uh, playing with my cat, playing video game. Great. Excellent. Uh, let me see. Rubidia, what are your hobbies? I like cooking with my son. I'm playing with my son. Good, excellent. And let's see, Mary, Maria, what are your hobbies? No. Yes. <laughs> my hobbies. Well, no puedo pronunciar bien la palabra caminar, pero sería caminar at night. And work. Repeat after me. Walking. Walk. Walking. Walk. The L is silent. Entonces la L no suena, no se preocupe. It's walking. Okay. Walking. Walking at night. Walking. My hobby is walking up at night and work. <laughs> o sea, Good. caminar y trabajar. ¿Cómo sería el work? And work? Working. You got it. People, that's the way it goes. Okay? Now when I tell you, please tell me about yourself. Hey, my name is Fulanito. I am tarara years old. My hobbies are listening to music, playing the piano, and working. Nice to meet you. So that's the way that we will say it. Questions, guys. Mañana ya empezamos con los temas asignados. We are going to continue with the topics. Y vamos a practicar verbos, people. Okay? I need you to learn verbs. I'll tell you later on. Okay? Más adelante les voy a decir cómo vamos a aprender estos verbos. People, that's it. Nice to meet you. Nice to meet you to the new ones. Nice to see you to the old ones. Before we finish the class, guys, por ahí hoy unos... Good night, mister. My name is blah, blah, blah. Don't say good night. Good night cuando nos vayamos, como ahorita. Okay? Good night. Everyone, have a good night. Take care. <laughs> See you tomorrow. Y mañana me dicen good evening. Good cuando evening. entren a la clase. Good night, teacher. teacher. See you tomorrow. Yes. Uh, una, una pregunta. Uh... Yo no pude estar en la clase porque me, me falló el internet. Eh, esta clase se va a subir siempre a YouTube. Sí, ya le voy a mandar el link de, de ¿cómo se llama? De la, del YouTube. Al principio fueron las reglas y todo eso, así que no, no es como que, bueno, las reglas ya las sabe. Este, pero igual, puede revisarlo, darle una media revisadita. Yo le voy a mandar el, el link cuando ya esté listo, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Bye, you Regina. Teacher. You Bye. 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 Thank you so much, teacher. No. Bye. Thank you. Bye for now, people. Have See a good you night. Soon, teacher. Yes, good Virginia. Night. Good night. Good night. Good, good night, night everyone. <laughs> Bye, guys. Take care. Bye. Night. Bye, -bye teacher.
Bye-bye. See you tomorrow. See ya.